안녕하세요 블럼입니다 오늘은 많은 분들이 기대하셨을 롬앤 신상 19 팔레트 전 색상 리뷰를 가져왔는데요 이번 롬앤 팔레트는 10가지 컬러로 출시된 만큼 다양한 명도의 매트 섀도우와 화려한 글리터가 추가돼서 좀더 데일리하고 활용도가 높아진 게 특징인데 베이스 음영 포인트 확실한 팔레트들이고 제일 큰 글리터는 살짝의 까끌거림은 있지만 전체적인 발림성 좋은 편이었어요. 매트 라인 역시 전체적으로 발색 잘 되고 밀착력 좋았어요. 이번 롬앤 팔레트는 총 4가지로 출시가 됐습니다. 먼저 위로 판파스 가드는 코랄 컬러감의 웜한 팔레트인데 큰 글리터 1가지, 작은 글리터 3가지, 매트 6가지로 구성되어 있어요. 코랄 컬러 좋아하시거나 잘 받는 분들이 사용하기 좋을 팔레트예요. 핑크 코랄 계열의 말린 복숭아 꽃과 비교를 해봤는데 판파스 가든이 채도가 좀더 높은 편이었고 글리터에도 다양한 컬러의 펄이 있어 좀더 오묘하게 반짝이는 느낌이더라고요. 이 팔레트로 메이크업 해볼게요. 먼저 스킨 베이지 컬러를 베이스로 사용해줄게요. 그 다음 핑크 코랄 컬러를 전체적으로 발라주고 눈 밑에도 발라줄게요. 핑크색의 푸른 펄이 있는 세 번째 글리터를 눈 밑에 발라주고 라인을 그리지 않을 거라서 오렌지 코랄 컬러 와 브라운 컬러를 섞어 눈 끝에 은은하게 음영감을 줬어요. 그리고 베이지의 민트 펄이 오묘한 펄을 눈 앞머리에 아주 소량만 발라줬습니다. 저는 요즘에 눈 앞머리에 펄을 바르는 게참 좋더라고요. 그리고 마스카라를 발라줬는데 바르는 부분이 안 찍혔더라고요. 페리페라 제품 사용해줬습니다. 블러셔는 네 번째 핑크 코랄 컬러를 사용해줄게요. 립은 요즘 제 최애 립인 에스쁘아의 코랄리언을 발라주고 눈 밑에 발랐던 핑크 펄을 하이라이터로 사용해줬어요. 은은한 코랄 느낌과 오묘한 펄 느낌을 살려서 메이크업 해봤는데요. 뭔가 딱 봄에 어울리는 팔레트 같죠? 이 마오가니 가드는 뮤트한 브라운 컬러부터 레드 브라운까지 브라운 컬러감 가득한 팔레트인데 멀리서 보면 찐 웜톤 팔레트 같지만 발색해보면 브라운 컬러 잘 사용하시는 쿨톤 분들도 잘 사용하실 수 있는 팔레트더라고요. 이 역시 큰 글리터 한 가지, 작은 글리터 세 가지, 매트 여섯 가지로 구성되어 있어요. 부드러운 베이지 컬러를 전체적으로 발라주고 뮤트한 브라운 컬러를 그 위에 발라 음영감을 줬어요. 그리고 화려한 브라운 글리터를 발라줄 건데 이렇게 큰 글리터는 많이 바르는 것보다 소량씩 얹어주는 게더 예뻐요. 첫 번째 베이지 컬러의 쉬머 글리터를 눈 앞머리에 발라주고 브라운 라이너를 살짝 올려서 그려주고 점막 끝부분에도 그려줘 뚜렷한 눈매를 만들어줬어요. 라인을 브라운으로 그렸으니 마스카라도 브라운 컬러를 발라줄게요. 언더 속눈썹에는 살짝만 발라줬습니다. 블러셔는 밑에서 두 번째와 세 번째 컬러를 섞어 은은하게 발라주고 3CE의 뮤트한 오렌지 컬러를 발라주면 메이크업 완성이에요. 이호는 전체적으로 브라운 컬러감이어서 어떻게 조합해도 무난하더라고요. 로즈버드 가드는 말린 장미 컬러 계열의 매트 섀도우와 전체적으로 살짝 휜기 도는 쿨한 펄로 구성되어 있어요. 그래서 조합했을 때 되게 예쁘더라고요. 기존에 있던 말린 장미에 비해 좀더 휜기가 추가된 컬러감이고 로즈버드 가드니 베이스 컬러도 있고 컬러가 좀더 휜기 있고 쿨하기 때문에 기존의 말린 장미의 노란기가 느껴져서 아쉬웠던 쿨톤 분들이 로즈버드 가든 좋아하실 거예요. 맨 밑에 첫 번째 베이스 컬러를 발라주고 핑크 베이지 컬러로 음영감을 살짝 준 다음에 휜기 있는 핑크색의 은은한 펄을 눈 밑에 발라줬어요. 그리고 마지막 두 가지 컬러를 섞어 눈 앞머리에 음영감을 주고 라인을 그려줬습니다. 그리고 마스카라는 오랜만에 로즈 브라운 컬러의 마스카라를 발라줄게요. 블러셔는 톤 다운된 핑크색을 전체적으로 은은하게만 발라줬어요. 립은 로즈 브라운 컬러의 헤라의 로지 스웨이드를 발라주면 메이크업 완성입니다. 발색하기 전에는 너무 가을 컬러이지 않을까 싶었는데 앞쪽 컬러 위주로 사용하니까 또 봄에 어울리는 컬러감으로 연출이 되더라고요. 개인적으로 3호 메이크업의 컬러감이 가장 마음에 들었어요. 마지막으로 4호 더스티 포그 가드는 매트 컬러로만 구성되어 있고 채도 빠진 획기 가득한 컬러감의 팔레트로 특이한 컬러 구성이에요. 비슷한 팔레트가 두 가지가 떠올랐는데 하나는 최근에 나왔던 클리오의 보타닉 모브고 하나는 롬앤의 말린 제비꽃이에요. 
비교를 해보니까 4호 팔레트는 거의 무채색으로 느껴질 정도더라고요. 그래서 개인적으로는 사용하기 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들었어요. 호불호가 좀 갈릴 팔레트이지 않을까 싶어요. 이 팔레트로 메이크업 해볼게요. 먼저 회베이지 컬러를 전체적으로 발라주고 플럼 브라운 컬러를 발라줬어요. 그 다음 회브라운 컬러로 눈 뒤쪽에 음영감을 주고 제일 짙은 컬러로 라인을 자연스럽게 그려줬습니다. 마스카라는 롬앤에서 이번에 나온 마스카라를 사용해줄 건데요. 뭉침 없이 발리는 게참 좋았어요. 마스카라 참 좋더라고요. 립은 롬앤의 소목 바이올렛으로 컬러감에 포인트를 주고 그레이 컬러로 음영감을 주면 메이크업 완성입니다. 네 이렇게 롬앤 신상 팔레트 리뷰 해봤는데요. 제가 좋아하는 화려한 글리터도 추가돼서 만족스러웠고 무난한 컬러감이라 많은 분들의 데일리 팔레트가 되지 않을까 싶어요. 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고 영상이 도움이 됐다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주세요. 그러면 다음 영상에서 만나요. 안녕!